안녕하세요 하정작가입니다 오늘은 작품이 판매되었을 때 미술작가가 하는 일을 영상으로 찍어 보았는데요 아직 구독과 좋아요를 하지 않으셨다면 구독과 좋아요도 부탁드립니다 사실 작품이 판매되고 전달만 하면 끝인 것 같지만 여러가지 해야 할 것들이 있는데요 이 영상에서 살짝 공개해 보도록 하겠습니다 일단 작품이 판매가 되면 첫 번째로 해야 하는 일은 포장을 해야 합니다. 물론 전시장에서 판매가 된 경우에도 철수할 때 포장을 해야 됩니다. 그리고 두 번째는 작품 보증서에 관한 것인데요. 작품 보증서를 발행해 주는 곳이라면 사인만 하시면 되고 보증서를 발행해 주지 않거나 직접 판매된 경우에는 보증서를 만들어서 같이 포장해서 컬렉터님께 전달을 해드리면 됩니다. 마지막으로는 이 부분을 사실 말씀드리고 싶어서 찍은 영상이기도 한데요. 바로 작품 판매 리스트를 만들어서 정리해야 합니다. 작품 판매 리스트는 말 그대로 작품을 판매한 리스트를 의미하는데요. 작품 판매 리스트는 사실 전시하기 전에 작품 전시 목록 리스트를 보내는 것과 비슷해요. 이게 제가 만들어서 갖고 있는 표인데요. 보시다시피 판매된 작품의 사진, 작품의 정보, 연도, 가격, 이 작품을 제작한 비용, 어디서 어떻게 판매가 되었는지, 비율은 어떻게 판매가 되었는지, 기타 비용은 얼마나 들었는지, 얼마에 판매되었는지, 판매 년도는 언제인지 등을 포함해서 표를 만들어서 작성합니다. 이렇게 자료를 체계화 해놓는다면 작품의 판매 현황을 관리하시기도 쉽고 어디서 판매가 되었는지나 다른 부분들을 확인할 수 있어서 시간이 지나 자료를 찾을 때도 아마 쉬우실 것 같아요. 사실 미술작가는 작품을 작업하는 것 뿐만 아니라 그 외에 하는 일이 생각보다 많은데요. 이 부분은 다른 영상에서 자세하게 다루도록 하겠습니다. 점점 날씨가 추워지는데 감기 조심하시고 다음 영상에서 뵐게요. 좋아요와 구독, 댓글도 부탁드립니다. 감사합니다.